నమస్కారం గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ కార్యక్రమానికి స్వాగతం శరవేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న వైరస్ పిట్టల్లా రాలిపోతున్న జనం ప్రపంచ దేశాలన్నీ గడగడ వణికిపోతుంది దీనికి గల కారణం కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇదే కరోనా వైరస్ ఈ కరోనా వైరస్ మనకి కొత్తదేమీ కాదండి ప్రాచీన కాలం నుంచి మానవుడు ఎదుర్కొంటూనే వస్తున్నాడు తన రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుకుంటూ వస్తున్నాడు అలాగే ఈ వైరస్ కూడా తన ఉనికిని ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూనే ఉంది దానికి ఉదాహరణే మొన్నటి సార్స్ నిన్నటి ఎబోలా సైన్ ఫ్లూ ఇప్పుడు కరోనా అయితే ఇతర దేశాల విషయాలని పక్కన పెడితే మన భారతదేశం నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా గల దేశం పేదరికం గల దేశం అయితే మన భారత మాత కూడా యుద్ధం చేయాల్సిన సమయం అయితే భారత మాత యొక్క ఆయుధం వారి బిడ్డలు వారి సమైక్యత వారి సామర్థ్యం వారి తెలివితేటలు మూడు శతాబ్దాల పాటు రక్తాన్ని చిందించి శాంతియుతంగా స్వాతంత్రం పొందిన దేశం మనది అయితే ముప్పై రోజులు మనం లక్ష్మణ రేఖని దాటకుండా ఉండలేమా ఇది మనకి అసాధ్యమా కోవిడ్ నైన్టీన్ని తిరిగి కొట్టలేమా లక్ష్మణ రేఖని ఎందుకు దాటవలసి వస్తుంది దీని తీవ్రత అర్థం కావడం లేదా షట్డౌన్ అంటే ప్రమాదం ఏ స్థాయిలో ఉంది అని ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోలేరా అయితే తన వంతు కృషిగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా తర్వాత ప్రింట్ మీడియా ఎంతో కృషి చేస్తుంది మరి ఎంతో అవగాహన పెంచడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు వీరిని అడిగి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం వీరు ఒమేగా హాస్పిటల్ ఎండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు మనము అంటే ఈ వైరస్ మనకి కొత్తదేమీ కాదు మనము వైరస్ని ఎదుర్కొంటూనే వస్తున్నాం ఫైట్ చేస్తూనే వస్తున్నాం అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఇది ఎక్కడ పుట్టింది ఎన్ని దేశాలకి పోకింది ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఎన్ని దేశాలు భయభ్రాంతులకు గురి అవుతున్నామనే విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం అయితే కోవిడ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఈ కరోనా సిక్స్టీన్త్ జనరేషన్ వరకు మనం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నాం అయితే కరోనా సెవెంటీన్త్ జనరేషన్ని మనం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటారు సో ఈ వైరస్ అనేది ఒక పెక్యులర్ ఆర్గన్ వైరస్ అంటే ఒక జీవి కాదు వైరస్ అనేది ఒక సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ దాని చుట్టూ ఒక ఫ్యాట్ లేయర్ ఉంటుంది ఇది అనేక రకాలుగా మార్పు చెందుతుంటుంది అదే వైరస్ యొక్క గొప్పతనం ఇప్పుడు ఫ్లూకి వైరస్ వ్యాక్సిన్ కనుక్కోలేమా కనుక్కోవచ్చు కానీ ఆ వైరస్ యొక్క ఆర్ఎన్ఏ కానీ డిఎన్ఏ కానీ మార్పు చెందుతుంటుంది దానివల్ల కొత్త యాంటిజెన్స్ డెవలప్ అవుతాయి పాత వ్యాక్సిన్ దీనికి అందుబా ఉపయోగపడకపోవచ్చు ఇలా వైరస్ అగ్రెసివ్గా తయారవుతూ ఉంటుంది అలా ఎందుకు మార్పు చెందుతుంది అదే బ్యాట్స్లోనూ మిగతా ఆర్గన్స్లో యానిమల్స్లోనూ కమెన్సాలు కావండి హ్యూమన్ బాడీలోకి వచ్చేసరికి ఎందుకు ఇంత అగ్రెసివ్గా తయారైంది అనేది సైన్స్ చెప్పలేదు అనమాట సో మనకు మాత్రం ఒకటి తెలుసు ఈ కరోనా వైరస్ టూ లేదా సార్స్ కోవ్ టూ అంటారు దీన్ని ఈ వైరస్ చాలా అగ్రెసివ్గా పాకుతుంది చాలా శరీరంలో అనేక భాగాల్లో ఇన్ఫెక్షన్ కలగజేస్తుంది ముఖ్యంగా లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ కలగజేస్తుంది ఈ వైరస్ డ్రాప్లెట్స్ ద్వారా ఇప్పుడు కొత్తగా ఏరోసాల్స్ ద్వారా ఫోమేట్స్ ద్వారా మన చేతికి వచ్చి మన ముక్కును తడిచిన టచ్ చేసినప్పుడు లేదా నోట్ని టచ్ చేసినప్పుడు మన ఫ్యారింగ్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి లంగ్స్లోకి వెళ్ళి లంగ్స్లో ఏస్ టూ ఇన్హిబిటర్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఆ ఎంజైమ్ ద్వారా లంగ్స్ యొక్క సెల్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ సెల్ని డిస్ట్రాయ్ చేసి అక్కడ ఇంకా అనేక రకాలుగా మల్టిప్లై అయ్యి మొత్తం లంగ్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే స్టేజ్కి తీసుకొస్తుంది సో ఇది అత్యంత అగ్రెసివ్ వైరస్ అంటే అలా మెటమార్ఫోస్ అయిందనమాట ఈ వైరస్ అలా వ్యాప్తి చెందుతోంది అగ్రెసివ్గా వ్యాప్తి చెందుతోంది అందువల్లనే దీన్ని కట్టడి చేయలేకపోతున్నాము బట్ చాలా వరకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఈ వైరస్ వందకి ఎనభై మందికి ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పీపుల్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ కలగజేయదు మైల్డ్ సోర్ త్రోట్ ఉండవచ్చు మైల్డ్ నేసల్ కంజెషన్ ఉండవచ్చు రుచి తెలియకపోవచ్చు వాసన తెలియకపోవచ్చు మైల్డ్ ఫీవర్ ఉండవచ్చు లేదా లూజ్ మోషన్స్ కావచ్చు లేదా స్ప్యూటంలో బ్లడ్ పడవచ్చు డ్రై కాఫ్ ఉండవచ్చు మజిల్ పెయిన్స్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉండొచ్చు ఇలా అనేక రకాలుగా మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంది బట్ వందకి ఎనభై మందిలో చాలా మైల్డ్గా ఉంటుంది ఎటువంటి బాధ కలిగించదు కానీ వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ అందజేస్తారు ఉదాహరణకి ఇంట్లో ఒక నలభై ఏళ్ళ మనిషికి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అంతవరకు బాగానే ఉంది ఆయనకి చాలా మైల్డ్గా ఉంది ఈ సిమ్టమ్స్ని వారు కనుక గుర్తించకపోయినట్టయితే పక్కన ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అలా అందువలన డిటెక్షన్ రేట్ పెంచాలి అందుకని ఎటువంటి చిన్న సిమ్టమ్ ఉన్నా మెడికల్ అటెన్షన్ తీసుకోవాలి 
వారికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి వారిని వారు ఐసోలేట్ చేసుకుని తద్వారా వారి ఆత్మీయులని తోటి సమాజాన్ని కాపాడుకోవాలి ఓకే డాక్టర్ గారు అంటే ఇప్పుడు మీరు లక్షణాల గురించి తెలియజేశారు డాక్టర్ గారు ఇన్ఫ్లుయెంజస్ లక్షణాలు అంతా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒకటిగానే ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు చీమ చిటుక్ కంటేనే భయ భారంతలకు గురి అవుతున్నారు జనాలు కానీ ఈ కరోనా వైరస్ లక్షణాలలో కొద్ది పాటి తేడా ఉందంటారా లేకపోతే ఎవరిని కలుసుంటే ఇది కరోనా వైరస్ గా అంటే కరోనాగా మనం భావించవచ్చు ఎప్పుడు టెస్టింగ్ మీరు మనందరికి కూడా ఇలా చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి గొంతులో గరగర ఉంటుంది కొంచెం మైల్డ్ ఫీవర్ ఉంటుంది బాడీ ఏక్ ఉంటుంది వెంటనే మనం గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కరోనాకు టెస్ట్ చేయించుకోవాలంటే కాదు సిమ్టమ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీకుగా మీరు ఐసోలేట్ చేసుకోండి ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే మీ ఆత్మీయులు ఇన్ఫెక్ట్ చేయగలుగుతారు అందరికీ రెండో మూడో బెడ్రూమ్స్ ఉన్న ఇల్లు ఉంటున్నాయి చాలా మందికి లేని వాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ వారిగా వారు ఐసోలేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మీలో మీరు గమనించినప్పుడు నేను చెప్పిన పన్నెండు సిమ్టమ్స్ ముఖ్యంగా వాసన తెలియకపోవటం రుచి తెలియకపోవటం మైల్డ్ ఫీవరు అలాంటి ఏ సిమ్టమ్ ఉన్నా నేసల్ డీ కంజెషన్ నేసల్ కంజెషను డ్రై నోస్గా ఉండటం కొన్నిసార్లు ముక్కు నుంచి డిశ్చార్జ్ రావటం హిమాప్టైసిస్ అంటే స్ఫుటంలో బ్లడ్ పట్టడం ఇలాంటి ఏ సిమ్టమ్ ఉన్నా కూడా వెంటనే మీకుగా మీరు ఐసోలేట్ అయిపోండి వన్ టూ డేస్ అబ్జర్వ్ చేయండి సింపుల్ పారాసిటమాల్ తీసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారి పర్యవేక్షణలో తీసుకొని తగ్గకపోయినట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా మెడికల్ అటెన్షన్ తీసుకోవాలి మెడికల్ అటెన్షన్ కూడా ఉన్న ప్రతి హాస్పిటల్కి వెళ్ళక్కర్లేదు ఇప్పుడు కోవిడ్ హెల్ప్ లైన్ అందుబాటులో ఉంది ఆ హెల్ప్ లైన్కి ఫోన్ చేయండి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి అప్పుడు వెళ్ళండి ఎందుకంటే మనం మిగతా వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్ట్ చేయకూడదు సో ఒక టైం స్లాట్ కేటాయిస్తారు ఆ డాక్టర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ మిమ్మల్ని అటెండ్ అవుతారు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారు పరీక్షించి మీకు కోవిడ్ లక్షణాలా కాదా దీనికి పరీక్ష చేయించుకోవాలా లేదా నిర్ణయిస్తారు సో అందుకని ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళంతా ఇమ్మీడియట్గా వారికి కావారు హోమ్ ఐసోలేషన్ ఇంట్లోనే ఉండిపోండి మీ రూమ్లోనే ఉండిపోండి మీ ఆత్మీయులను కూడా పలకరించవద్దు మీ మీ ద్వారా అంటే మీ టవలు మీరు వాడే మీ టేబుల్ సర్ఫేస్ మీద మీరు దగ్గుండొచ్చు ఆ టేబుల్ మీద ఇంకొకళ్ళు చేయి పెట్టి ఆ వారు ఆ చేత్తో వారు ముక్కునో నోరును టచ్ చేస్తే వారికి కూడా వచ్చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి సో మీ రూమ్ని మీరు పర్ఫెక్ట్గా క్లీన్ చేసుకోండి సింపుల్ క్లీనింగ్ సొల్యూషన్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ వన్ ఫిఫ్త్ సొల్యూషన్తోనే దాన్ని పూర్తిగా డిజా డిస్ట్రాయ్ చేసేయచ్చు మీకుగా మీరు మీ హ్యాండ్స్ని రెగ్యులర్గా సోప్తో వాష్ చేసుకోండి మీకుగా మీరు ఐసోలేట్ చేసుకోండి సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వెంటనే ఒక వన్ టూ డేస్ అబ్జర్వ్ చేయండి తగ్గకపోయినట్టయితే కోవిడ్ హెల్ప్ లైన్ ఫోన్ చేయండి కన్సర్న్ డాక్టర్ మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ ఎవరు దీన్ని అడ్రస్ చేస్తారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్గా అన్ని చక్కగా అన్ని అరేంజ్ చేసింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోండి మీ సిమ్టమ్స్ని బట్టి వాళ్ళు వైరల్ టెస్టింగ్ చేయించుకోవాలా లేదా నిర్ణయిస్తారు ఓకే డాక్టర్ గారు మనకంటే ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అమెరికా ఇటన్ ఇటలీ అలాగే చైనా ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్ అలాంటి దేశాలు అలాంటి దేశాలలోనే పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు జనాలు అయితే పరిస్థితి మన ఇండియన్స్కి సరిగ్గా అర్థం కావడం లేదు అయితే లాక్డౌన్ పరిస్థితి అనేది వచ్చిందంటే ఈ పరిస్థితి ఎంత తీవ్ర స్థాయిలో ఉంది అనేది అర్థం కావడం లేదు లాక్డౌన్ చేయడం ద్వారా ఈ కరోనా వ్యాప్తిని నివారించవచ్చు అంటున్నాం అయితే ఈ కరోనా వ్యాప్తి నివారించాలంటే ఏం చేయాలంటారు ప్రజలు ఎలాంటి అంటే ఫాలోఅప్లో ఉండాలంటారు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి లాక్డౌన్ ఏ రకంగా మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది మన ప్రభుత్వం అందరికన్నా ముందుగా రియాక్ట్ అయింది ఇన్ఫాక్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కన్నా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పద్నాలుగో తారీఖునే రియాక్ట్ అయింది చీఫ్ మినిస్టర్ గారు మీడియా ముందుకు వచ్చి ఎటువంటి మీటింగ్స్ పెట్టవద్దు మ్యారేజెస్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయి ఉన్నా కూడా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ తప్ప టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆ మ్యారేజ్ పార్టీని పూర్తిగా మనం వాళ్ళని మీద ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టవలసి ఉంటుంది ఫంక్షన్ హాల్స్ లైసెన్సెస్ క్యాన్సిల్ చేస్తాము ఆ తర్వాత మ్యారేజెస్ అసలు పెట్టుకునే వద్దు అని ముందుగా మనకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు చాలా వరకు మనం పాటించగలిగాము హైదరాబాద్లో చాలా వరకు తెలంగాణలో కంట్రోల్ చేసుకోగలిగాము ఆ తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అయ్యి జనతా కర్ఫ్యూ ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది లాక్డౌన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళతో కాంటాక్ట్తో రాకుండా ఉండటం సో ఉదాహరణకి పొద్దున్నే వాకింగ్ చేస్తున్నారు నేను హార్డ్లీ మై హౌస్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్లో నేను పది మందిని చూశాను ఇవాళ యంగ్ హెల్దీ రిచ్ మెన్ హ్యాపీలీ వాకింగ్ ఎలా మిల్క్ వెండర్ దగ్గర పది మంది గుమ్ముగూడారు నిత్యావసర వస్తువులు
ప్రజల్లో ఎటువంటి స్పందన లేదు అది చాలా దురదృష్టకరం గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారు రోజు రిపీటెడ్ గా మీడియా ముందుకు వచ్చి మన్ కీ బాత్ లో ఈయనేమో టీవీలో రోజు చెప్తున్నారు ఇంకా బెదిరిస్తున్నారు మీరు కనుక లాక్డౌన్ సరిగా పాటించకపోతే పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కర్ఫ్యూ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా బెదిరిస్తున్నారు అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని ఈ మెసేజ్ ప్రజలకు చేరకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం నిన్నటికి నిన్న వెయిట్ న్యూస్ లో ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటెం చూశాను ఆకివీడు ప్రజలకి కరోనా భయం కన్నా మాంసం పైనే మక్కువ ఇంకొక టీవీ రిపోర్టరు అంటే అంత అంతమంది అక్కడ గుమి కూడారు ఎంత ఆవేదనతో ఆ రిపోర్టర్ దీన్ని రిపోర్ట్ చేశాడో ఆలోచించండి సో ఇలా చాలా మంది అన్ని చోట్ల జనాలు విపరీతంగా ఉంటున్నారు నిత్యావసర వస్తువులు రేషన్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ ఒక కేజీ బియ్యము ఒక కేజీ పప్పు ఇంత షుగరు ఇస్తాము ఫ్రీగా అనగానే వందల మంది రేషన్ షాప్ ముందు గుమి కూడారు రోజు ప్రకటనలు చేస్తున్నారు ఈ రేషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాము టైంకి వెళ్ళండి ఎక్కువ మంది గుమి కూడకుండా చూడకోండి నెక్స్ట్ వన్ మంత్ ఇస్తూనే ఉంటాం ఇలా ఫ్రీగా అయినా కూడా వినకుండా ప్రజలు వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఇదన్నీ చూస్తుంటే కారణం ఏంటంటే మన ప్రజల్లో ఇన్నిసార్లు ఇంతమంది చెప్పినప్పటికీ దీన్ని యొక్కని అర్థం చేసుకోకుండా ఇలానే ఇంకా తిరుగుతున్నారు అంటే ఈ వ్యా వ్యాప్తి చెందుతుంది మొన్నటికి మొన్న ఒక రిలీజియస్ మీటింగ్ నిజాముద్దీన్లో జరిగి మన సార్ ఫోర్టీన్త్నే చెప్పారు ఏ మీటింగు హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు ఆ పెళ్లి మిగతా మీటింగ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేశారు నిజాముద్దీన్ పోలీస్ స్టేషన్ పక్కన రెండు వేల మంది గుమ్ము కూడారు అక్కడికి రెండు వందల పదిహేను మంది ఫారినర్స్ వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా గత నిన్న ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ని డయాగ్నోస్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమందికి ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇంకా ఎన్ని రిలీజియస్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి ఆ బోధనలు వారికి వినిపించారు ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనసు ఆందోళనగా ఉంది సో దయచేసి ప్రజలందరూ సహకరించాలి ఈ లాక్డౌన్కి సహకరించాలి పొద్దున్నే మీరు వాకింగ్కి వెళ్ళకపోతే ఏమీ కాదు మూమెంట్ లేకుండా ఉండకపోతే ఏమీ కాదు ఇలా దీంతో పోలీసులు నిత్యావసర వస్తువులు వచ్చే రవాణా వాహనాలు కూడా నిరోధించాల్సి వస్తుంది ఎవరు అంబులెన్స్లో వంద మంది కూర్చొని వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా బాధకరంగా ఉంది ఇవన్నీ చూసి అంబులెన్స్ కానీ అందుకనే ఆపకుండా ఉన్నట్టయితే ఆ వంద మంది ఇంకో చోటకు వెళ్ళి ఎంతో మందికి వైరస్ వ్యాప్తి చేయడానికి కారకులు అయ్యేవారు సో ప్రజలందరికీ నా మనవి ఏంటంటే దయచేసి లాక్డౌన్ యొక్క స్ఫూర్తిని అర్థం చేసుకొని పాటించండి లేకపోతే మిమ్మల్ని లాక్అప్లో పెట్టేస్తారు చాలా క్లియర్గా మెసేజ్ ఇచ్చారు ప్రజల్ని సంరక్షించే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారిది వారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు మీరంతా కూడా తెలంగాణ ప్రజలంతా కూడా ఇది ఖచ్చితంగా పాటించండి దయచేసి పాటించండి రెండు చేతులు పెట్టి నమస్కారం పెడుతున్నారు ప్రధానమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మనం ఇలా పాటించకపోతే ఎలా రూమర్స్ నమ్మకండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ రూమర్స్ నమ్మొద్దు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఆదేశాలను పాటించండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి చేస్తే చాలు ఈ కరోనా వైరస్ రాకుండా మనం వ్యాప్తి చెందుకోవాలి అంటే డాక్టర్ గారు ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది డాక్టర్ గారు అంటే మన దేశంలో ఇలిటరేట్ పీపుల్ పాపం ఎక్కువ మంది వారికి సరైన అవగాహన లేదు ఆహారం కోసం పూటి గడవడమే చాలా కష్టం అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఏమవుతుంది ఏఆర్డిఎస్ లంగ్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అలాగే మల్టీ ఆర్గన్స్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది వాళ్ళు బతికే పరిస్థితి కూడా ఉండదని పాపం నిజంగా వారికి తెలియదు దీంట్లో అంటే మనమే ఇంకా అవగాహన పెంచాలి ఈ ఐసీయూలో సిసియులో ఉండేటటువంటి అంటే స్ట్రెస్ వాళ్ళ లైఫ్ తో డెత్ తో బాధపడేటటువంటి తీవ్రత వాళ్ళకి వివరించి తెలియచేయండి అప్పుడు కొద్దిగా అవగాహన వచ్చి ఓకే ఇదే అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఉచితంగా మనకి బియ్యము పప్పు వస్తుంది మనం అది తీసుకుందాం అది ఏం చేస్తుందిలే అనే ధోరణిలో ఉన్నారే కానీ వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసేదానికి కూడా మనము అనకూడదు సిచ్యువేషన్ ని మీరు ఇప్పుడు లంగ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది సోకిన తర్వాత ఏఆర్డిఎస్ అనేది ఎలా ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది మల్టీ ఆర్గన్స్ ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత డెత్ ఎలా వస్తుంది అనే దాని గురించి తెలియచేయండి ప్రజలంతా మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ప్రజలంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో ఉదాహరణకి చైనా పక్కనే ఉన్నాయి కొరియా సింగపూరు అలాగే జపాన్ వీళ్ళలో ఇంతగా వ్యాప్తి చెందలేదే అదే ఇంతకన్నా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అమెరికా ఇటలీ ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్ బ్రిటన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి రాజుగారికి కూడా వచ్చేసింది కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ మరి ఎందుకు ఎక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది మనం ఇది అర్థం చేసుకున్నట్టయితే మన దేశంలో కూడా ఇది వ్యాప్తి చెందకుండా కాపాడుకోగలుగుతాం ఉదాహరణకి జపనీస్ కల్చర్ వాళ్ళు ఎప్పుడు క్లీన్లీనెస్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడు శానిటైజర్స్ ప్రతి ఆఫీస్లోనూ ప్రతి బాత్రూంలోనూ ప్రతి రెస్ట్ రూమ్లోనూ శానిటైజ
కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ధరిస్తారంట పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళగానే టీచర్ ఎవరికైనా జలుబు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇమీడియట్ గా మాస్క్ పెట్టేస్తారంట వాళ్ళకి సో వాళ్ళ కల్చర్ వారిని కాపాడండి వాళ్ళు ఎవరికి షేకాన్ చేయరు వాళ్ళు ఎవరికి నమస్కారం కూడా పెట్టరు వాళ్ళు వాళ్ళు విష్ చేయాలంటే వంగి ఇలా విష్ చేస్తారు టచ్ చేయరు ఎవరిని కూడా సో ఇప్పుడు జపాన్ లో లాక్డౌన్ లేదు ఇన్ఫాక్ట్ జపాన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ ఆ క్రూజ్ షిప్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ ఉన్నారు జపాన్ టోక్యో బీచ్ దగ్గర అయినప్పటికీ జపాన్ లో కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్సిడెంట్స్ పెరగడం లేదు జపాన్ లాక్డౌన్ లేదు జపాన్ ఎయిర్పోర్ట్ లో మామూలుగా కార్యక్రమాలు సాగుతున్నాయి ఓన్లీ స్కూల్స్ కాలేజెస్ మాత్రమే క్లోజ్ చేశారు ఆఫీసులు అన్ని పనిచేస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు ప్రైవేట్ ఆఫీసులు ఫ్యాక్టరీస్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని పనిచేస్తున్నాయి బట్ జపాన్ లో మాత్రం పెరగలేదు ఇలాంటి సింపుల్ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా ఇది మన ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి కొరియాలో కూడా పెరగలేదు కొరియాలో ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ హైపాసిస్ ప్రపోజ్ చేశారు వారు ఏంటి మనం కామన్ గా ఎందువల్ల వస్తుంది వైరస్ వ్యాప్తి ఎందుకు చెందుతుంది మనం కుడి చేతితో మన ఫేస్ ని టచ్ చేస్తాం కుడి చేతితోనే అన్ని రకాలుగా మనం టచ్ చేస్తాం సో ఈ కుడి చేతితో టచ్ చేయడాన్ని నివారించుకోవాలి నివారించుకోవాలి బట్ ఇన్ అడ్వర్టెంట్ గా చాలా సార్లు టచ్ చేస్తుంటాం అందుకని అన్ని పనులు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో చేయండి డోర్ ఓపెన్ చేయాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఓపెన్ చేయండి లిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ప్రెస్ చేయండి స్విచ్ ఆన్ చేయాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ప్రెస్ చేయండి పేపర్ పట్టుకోవాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో పని చేయండి సెల్ ఫోన్ చూసుకోవాలి లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చూడండి రైట్ హ్యాండ్తో ఏ పని చేయొద్దు నవ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ నమస్కారం కూడా పెట్టద్దు ఎందుకంటే నమస్కారం పెట్టినప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఉంది రైట్ హ్యాండ్కి వచ్చేస్తుంది అందరికీ కావాలంటే ఇలా విష్ చేయండి లేకపోతే జపనీస్ స్టైల్లో ఇలా విష్ చేయండి నమస్కారం కూడా పెట్టద్దు మన రైట్ హ్యాండ్ మనం కాపాడుకుందాం పొరపాటున కూడా రైట్ హ్యాండ్ మన ఫేస్కి తగిలినా కూడా మనకి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా కాపాడుకోవాలి స్పెక్ట్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి చిన్న బ్యాండ్ పెట్టుకోండి లూజ్ అవుతుంటే లేకపోతే కొత్త స్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ లాక్డౌన్లో కొనుక్కోవడానికి కూడా లేదు బ్యాండ్ పెట్టుకోండి మాస్క్ ఊరికి అడ్జస్ట్ చేసుకోకండి ఫేస్ని అసలు టచ్ చేయకండి అలవాటు చేసుకోండి చెంప మీద చేయి పెట్టుకొని ఇలా కూర్చోవడం ఆలోచించడం చేయకండి అన్ని రైట్ హ్యాండ్తోనే చేస్తాం సో రైట్ హ్యాండ్ని కాపాడుకోండి నమస్కారం కూడా చేయొద్దు అసలు వాళ్ళ నుంచి మీరు విష్ చేయాలనుకుంటే ఇలా విష్ చేయండి లేకపోతే వంగండి రైట్ హ్యాండ్ మాత్రం కాపాడుకోండి రైట్ హ్యాండ్ అసలు దేనికి టచ్ అవ్వకుండా చూసుకోండి అండ్ రెగ్యులర్ గా క్లీన్ అయింది జస్ట్ సింపుల్ సోప్ సొల్యూషన్ అన్ని చోట్ల అందుబాటులో ఉంది ఇంట్లో సబ్బు ఉంది దాన్ని కడుక్కోవటమే ఇరవై సెకండ్స్ కడుక్కోవాలి వెరీ సింపుల్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అనుకోండి కడుక్కున్నప్పుడల్లా ఇలా మూడు సార్లు కనుక మీరు అంటే ఇరవై ఐదు నిమిషాలు ఇరవై ఐదు సెకండ్స్ అవుతుంది ఆ వాషింగ్ సో ఇలా మీరు చేయి కడుక్కోండి కడుక్కున్నాక మళ్ళీ వెంటనే వెళ్ళి దేన్నో టచ్ చేయకండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో అన్ని చేయండి రైట్ హ్యాండ్తో మాత్రం హ్యాండ్ డ్రైవర్ ఉంటే హ్యాండ్ డ్రైవర్తో వాష్ చేసుకోండి లేకపోతే టిష్యూతో వైప్ చేసి ఆ టిష్యూని డస్ట్బిన్లో పారేయండి ఆల్వేస్ క్యారీ ఆ టిష్యూ తుమ్మినప్పుడో దగ్గు వచ్చినప్పుడో ఇలా కవర్ చేసుకోండి టిష్యూతో కవర్ చేసుకోండి ఆ టిష్యూ పారేయండి ఇలాంటి సింపుల్ ఎక్కడా కూడా గుమ్మి కొట్టద్దు పాల వ్యాపారి దగ్గర నిత్యావసర వస్తువుల దగ్గర సూపర్ మార్కెట్లోనో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఎందుకు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఎందుకు వన్ మీటర్ ఉండాలి మనం తగ్గినప్పుడు మన నుంచి వచ్చే డ్రాప్లెట్స్ ఏరోసాల్ ద్వారా పక్కన వారికి వెళ్లకుండా ఉంటాయి సో ఆ మాత్రం కాపాడుకోగలుగుతాం అంటే తగ్గినప్పుడు మన మీద పడదనమాట మనం మాస్క్ పెట్టుకోకపోయినా మనం మనం కాపాడుకోగలం సో ఈ సామాజిక బాధ్యత ఈ సామాజిక దూరం పాటించటం ప్రజలందరి యొక్క కర్తవ్యం ఒకరోజు నిత్యావసర వస్తువులు దొరకకపోతే బాధపడకండి గవర్నమెంట్ రోజు చెప్తున్నారు మీ డైరీ ఫామ్ దగ్గరికి వచ్చి మీ పాలు కొనుగోలు చేస్తాం చీఫ్ మినిస్టర్ గారు రోజు చెప్తున్నారు మీ ప్రొడ్యూస్ అంతా మేము మీ ఫామ్ దగ్గరకు వచ్చి కొనుక్కుంటాం మీ వారి పొలం దగ్గరకు వచ్చి కొనుక్కుంటాం తర్వాత డబ్బులు మీ అకౌంట్లో అందజేస్తాం దాన్ని అమ్మలేదని భయపడకండి నిత్యావసర వస్తువులు ఇంటి దగ్గరే సప్లై చేస్తాము వలస కార్మికులందరూ కూడా ఫ్రీగా భోజనం పెడుతున్నాము ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నారు పన్నెండు కేజీలు బియ్యం ఇస్తున్నారు సో అందరూ కూడా అట్లీస్ట్ గవర్నమెంట్ యొక్క సాయం కోసం నిరీక్షించండి అంతే తప్ప ఫ్రీగా వచ్చింది కదా అని అక్కడికి వెళ్ళి గుమ్మి కూడకండి ప్రజలంతా కూడా లైట్గా తీసుకుంటున్నారు వందకి ఎనభై మందికి ఎటువంటి బాధ ఉండదు నాకేమి మైల్డ్ త్రోట్ సోర్ త్రోటే కదా అని ఆత్మీయులతో కలవకండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఆత్మీయులకి చాలా హాని కలిగించవచ్చు మేడం గారు అన్నట్టు రెస్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ ఎవరికి ఎంతమందికి వస్తుంది ముఖ్యంగా స్పెషలైజ్డ్ గ్రూప్
నాన్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ మా ఇంట్లో మా మదర్ ఇన్లా ఉన్నారు వారిని వేరే రూమ్లో పెట్టి వారి దగ్గరకు వెళ్ళకుండా వారిని చూడకుండా మనం వారిని కలవకుండా ఉండాలి నాకు గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు వారిని ఇంతవరకు రెండు వారాలుగా కలవలేదు కావాలని ఎందుకంటే నా నుంచి పిల్లలకు వచ్చేయచ్చు పిల్లలు ఆర్ ఆల్సో సస్సెప్టబుల్ కానీ వన్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే పిల్లల్లో ఈ ఏస్ టూ ఇన్హిబిటర్ అంజైమ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందంట అందుకని చా ఇప్పటి వరకు చాలా తక్కువ మంది పిల్లలు మృత్యువాత పడ్డారు చాలా తక్కువ మంది పిల్లలు ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యారు పిల్లల్లో వచ్చినప్పటికీ కూడా దిస్ ఒక గుడ్ సైన్ పిల్లల్లో వచ్చినా చాలా మైల్డ్గా ఉంటుంది మరి పసిపిల్లల్లో వస్తే మాత్రం డేంజరస్గా ఉంటుంది సో ఈ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మాత్రం ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇంటి వరకే పరిమితం అయ్యండి ఇంటి వరకే పరిమితం అయ్యండి మూమెంట్ని ఎంతవరకు తగ్గిస్తే ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని అంతగా నివారించవచ్చు కానీ ఒక్కటే బాధాకరమైన విషయం లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పటికీ జపాన్లో లాక్డౌన్ లేదు కొరియాలో లాక్డౌన్ లేదు ఫ్లైట్స్ చక్కగా వెళ్తున్నాయి జపాన్ నుంచి వుహాన్కి వెళ్తున్నాయి జపాన్ నుంచి అమెరికాకు వెళ్తున్నాయి కానీ వారిలో మాత్రం వ్యాప్తి చెందట్లేదు అంటే మనలో మనకు మార్పు రావాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ రోజు అందరూ చెప్తున్నారు అయినప్పటికీ కూడా పాటించడం లేదు దయచేసి వినండి ఈ ఒక్కటి మనకుగా మనం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ సామాజిక దూరం పాటించడం మనకుగా మనం ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయటం మనకు దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఖర్చీ ఫడ్డం పెట్టుకోవటం దాన్ని పారేయటం మెడికల్ అటెన్షన్ తీసుకోవటం దీని ద్వారా వైరస్ వ్యాప్తిని పూర్తిగా నిరోధించవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు అంటే ఏ విషయాన్నైనా ఒక వ్యక్తి తెలియజేసినప్పుడు అది పాజిటివ్ కన్నా నెగిటివ్గానే త్వరగా వెళ్తూ ఉంటుంది ప్రజలు అంటే మనం పాజిటివ్ విజన్లోనే చెప్తూ ఉంటాం బట్ నెగిటివ్గా వెళ్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు ఒకవేళ కరోనా వైరస్ బారిన పడితే మనకి హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్లీన్ అనేది ఏటీమ్ అజిత్రోమైసిన్ అనేది పనిచేస్తుంది తట్టుకునే శక్తి ఉంది అని చెబుతుండడంతో ఒక పక్క ధైర్యం కోసం ప్రజలకు చెప్తుంటే కొంతమంది దాన్ని ఫాలో అయి వారంతటా వారే వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్స్ అనేది మెడిసిన్ వాడుతూ ఉండేది కూడా చూస్తున్నాం దానివల్ల వాళ్ళకి ఇతర అతర సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి దీని గురించి తెలియచేయండి ఈ హైడ్రాక్లోసి క్లోరోక్విన్ ఎస్పెషల్లీ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఇది యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి దాని మీద చాలా ఆసక్తి కలిగింది అందరూ వాడుతున్నారు బట్ ఐసీఎంఆర్ వారు చాలా క్లియర్గా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చేశారు ఎవరు వాడాలి హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ మెడికల్ పర్సన్ ఎవరైతే కోవిడ్ పేషెంట్స్తో ముఖాముఖి కలిసే అవకాశం ఉందో ఉదాహరణకి గాంధీ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ అంతా మేము కూడా మేము కూడా రోజు చాలామంది మా పేషెంట్స్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కిమ్మెథెరపీకి వస్తుంటారు వాళ్ళకు కూడా ఫీవర్ వస్తుంటుంది ఎస్పెషల్లీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో రోగ నిరోధ శక్తి తక్కువ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మేము అలా అలాగే ఐసీయూల్లో పనిచేసేవాళ్ళు ఈ ఇంటిబేషన్ చేసేవాళ్ళు వెంటిలేషన్ చేసే నర్సెస్ పారామెడిక్స్ వీళ్ళందరికీ వాడుకోవచ్చు అది కూడా డోస్ కూడా ఫిక్స్డ్గా చెప్పి ఇది వాడుకోండి అది వేసుకునే ముందు ముందుగా ఈసీజీ తీయించుకొని క్యూటీ ప్రొలాంగేషన్ ఏమైనా ఉందో చూసుకోండి క్యూటీసీ ఏదైనా ఫోర్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళు కూడా వాడకండి అని క్లియర్గా గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మన వరకు మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ని తూచా తప్పకుండా అమలుపరచడం అలా చేస్తే వీఆర్ సేఫ్ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఎన్నో ఎంతోమంది సైంటిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేసి ఇండియన్ ఐసీఎంఆర్ అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఎంతోమంది నిపుణులైన వైద్యులు అలాగే ఎపిడమియాలజిస్ట్ ఫిజిషియన్స్ అందరూ కలిసి కూర్చొని ఇతర దేశాల యొక్క అన్ని రకాల పబ్లికేషన్స్ని అనలైజ్ చేసి వారు మనకి ఇచ్చే మెసేజ్ మనం పాటించాలి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఈ వారిలో మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఆదేశాలని తూచా తప్పకుండా పాటించండి దెన్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ సో అందుకని ఇష్టం వచ్చినట్టు మెడిసిన్స్ వాడుకోకూడదు నిన్నటికి నిన్న అస్సాంలో ఒక యంగ్ మ్యాన్ క్లోరోక్విన్ వేసుకొని చనిపోయారు సో ఇతరత్ర కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవచ్చు వాళ్ళకి సో ముందుగా టెస్ట్ చేసుకొని వారి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది డాక్టర్ గారు మాస్క్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి నైన్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏ మెడికల్ మాస్క్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ సిక్ యాజ్ దెర్ ఈజ్ ఏ నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ యూజ్ఫుల్నెస్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ దెమ్ అని ఇచ్చారు ఎవరైతే అన్హెల్తీగా ఉంటారు ఎవరైతే హెల్త్ కేర్ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే అది ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ యూజ్ చేయాలి ఎవరు పడితే వాళ్ళు యూజ్ చేయడం అలాగే ఎస్పెషలీ మా మీడియా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంతో కృషి చేస్తుంది కానీ వారు మాస్క్ అనేది ధరిస్తున్నారు కానీ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ కాదు అలాగే
మెడికల్ పర్సనల్ మాస్క్ తప్పనిసరి కావడాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా మందితో కాంటాక్ట్లోకి వస్తారు సడన్గా ఎవరైనా తుమ్మొచ్చు తగ్గొచ్చు వాళ్ళకి అవగాహన లేకపోవచ్చు ఇలా పెట్టుకొని తగ్గాలి అని సో మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆల్ మెడికల్ పర్సనల్ మస్ట్ యూజ్ మాస్క్ ఏ రకమైన మాస్క్ ధరించాలి మామూలు మాస్క్ ధరించాలా ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ ఎవరు ధరించాలి అవన్నీ కూడా గైడ్ లైన్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయి మెడికల్ పర్సన్స్కి అవి అందజేయడం జరిగింది అవి ఫాలో అయిపోతుంటారు మీరు అన్నట్టు మాస్క్ మిగతా వాళ్ళు ఎప్పుడు వాడాలి సామాన్య ప్రజానికం మాస్క్ ఎప్పుడు వాడుకోవాలి సామాన్య ప్రజానికి యాక్చువల్లీ మాస్క్ అవసరం లేదు కానీ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించకపోతే ఇప్పుడు చికెన్ షాప్ దగ్గర వంద మంది గుమ్మి కూడా ఉన్న ఫోటో మీరు అందరూ చూస్తున్నారు జనతా బజార్ ముందు సామాజిక డిస్టెన్స్ కోసం లైన్స్ పెడితే ఆ లైన్స్లో ఒకళ్ళు పర్సు ఒకళ్ళు చెప్పులు ఒకళ్ళు బ్యాగ్ పెట్టి అందరు వెళ్ళి ఒక చోట కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు ఎన్ని టీవీలో మీరు రోజు చూస్తున్నారు ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా సో మరి అలాంటప్పుడు వారికి మాస్క్ అవసరమే కావచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవగాహనే లేదు పక్కన వాళ్ళు ఎవరో అవగాహన లేని ఒక ఇల్లిటరేట్ పర్సన్ టక్ అని తగ్గితే వీళ్ళందరూ మున్న కూర్చున్న పది మంది పరిస్థితి ఏం కావాలి అందుకని ప్రజలు అతి జాగ్రత్తగా ఉండడానికి మాస్క్ వాడుతున్నారు కరెక్టే వాడవచ్చు మాస్క్ వాడడం వల్ల నష్టం లేదు కానీ వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఆ మాస్క్ని అడ్జస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ముందుగా రైట్ హ్యాండ్ కడుక్కోవాలి సోప్తో ట్వంటీ సెకండ్స్ కడుక్కోవాలి ఊరికే మాస్క్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మాస్క్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ని టచ్ చేస్తే మాస్క్ ఇలా తీసి ఇలా ముక్కుని టచ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు సో అందుకని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి సింపుల్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ రైట్ హ్యాండ్ని అసలు దేనికి వాడవద్దు మీరు ఏం టచ్ చేసుకోవాలన్నా ముందుగా రైట్ హ్యాండ్ చక్కగా ట్వంటీ సెకండ్స్ క్లీన్ చేసి ఆ తర్వాతనే టచ్ చేసుకోండి తద్వారా మీరు ఈ కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించవచ్చు మెడికల్ పర్సనల్కి తప్పనిసరి మాస్క్స్ వాళ్ళు ఏ టైంకు ఎంతవరకు వాడుకోవాలి మాస్క్స్ వాళ్ళందరికీ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఐసీఎంఆర్ వారి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వారు పాటించినట్టయితే సరిపోతుంది ఓకే అంటే ఈ మాస్క్ని ఒక్కొక్క అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీడియా ఎవ్రీ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బై సెవెన్ వర్క్ చేస్తున్నారు అయితే ఒక్కొక్కసారి వాటర్ తాగాల్సి వస్తుంది ఫుడ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మీడియా వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఎందుకుంటున్నారు ఎలా జాగ్రత్త వహించాలి తర్వాత తీసి రిమూవ్ చేసిన మాస్క్ ని ఎలా దాన్ని బయట పారేయాలంటారు లేకపోతే మళ్ళా యూజ్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా యూజ్ చేయాలంటారు వాళ్ళు చేస్తున్న పని ప్రపంచంలో మన ఎస్పెషలీ మన రాష్ట్రంలో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాళ్ళు చేస్తున్న పని చాలా ప్రశంసించదగ్గతాయి రోజల్లా రాత్రి మొగళ్ళు రోడ్డు మీద కూర్చొని ఇలాంటి నిర్లక్ష్యంగా తిరుగుతున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని కట్టడి చేసేలో వారి కృషి ఎంతో మనం ఈ ముఖ ప్రోగ్రాంలో మనం వాళ్ళందరి గురించి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి పోలీసు వాళ్ళు మాస్క్ వాడుతున్నారు మీరు అన్నట్టు వాళ్ళు ఎప్పుడు మాస్క్ని ఎలా వాడుకోవాలి వాళ్ళందరూ కూడా మాస్క్ని రెండు రకాల మాస్క్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి పైకి టై చేసుకునేది చెవికి పెట్టుకునేది ఈ పైకి టై చేసుకునేది ముందుగా శానిటైజ్ చేసుకుని చేతులు శానిటైజ్ చేసుకుని ఆ మాస్క్ తీసేసి కిందకు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత వారు ఫుడ్ తీసుకోవటమో వాటర్ తాగటం వచ్చేసి మళ్ళీ చేతులు చక్కగా శానిటైజ్ చేసుకుని సోప్ వాటర్తో క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ మాస్క్ ధరించాల్సి ఉంటుంది ప్రతిసారి మాస్క్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కష్టం కాబట్టి మొదటిసారి మనం మాస్క్ పెట్టుకున్నప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్గా ప్రాంప్ట్గా అంటే ఆల్రెడీ శానిటైజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కరెక్ట్గా టై చేసుకోవాలి మళ్ళీ తీయకుండా దాన్ని టచ్ చేయకుండా చూసుకోవాలి ముఖ్యంగా స్పెక్స్ అవి అడ్జస్ట్ చేసుకోకుండా చూసుకోవాలి వాటర్ తాగాలన్నా ఇదే కార్యక్రమం చేతులు కడుక్కొని చక్కగా మాస్క్ తీసి కింద పెట్టుకొని మళ్ళీ కడుక్కోవటం చెవి తిప్పి పెట్టుకునే మాస్క్ అయితే వెరీ సింపుల్ దాన్ని చక్కగా మన ఫేస్ టచ్ చేయం కదా యాక్చువల్లీ దిస్ లుక్స్ మోర్ అపీలింగ్ దాన్ని ఇలా తీసేసి మనం మనం తీసుకోవాలి తీసుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టేసుకోవచ్చు దానికి పెద్దగా ఇబ్బంది లేదు సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ మన చేత్తో మన ఫేస్ని టచ్ చేయకుండా ఉండటం మాస్క్ని కూడా రెగ్యులర్గా ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మాస్క్ని టచ్ చేయకుండా ఉండటం అండ్ మాస్క్స్ ప్రిఫరబుల్లీ రీయూస్ చేయకుండా ఉండటం బెటర్ ఎందుకంటే వాటికి డెఫినెట్గా ఎవరో ఒకళ్ళు తగ్గుతారు ముఖ్యంగా పోలీస్ పర్సనల్ మీడియా పర్సనల్ మీరు వందల మందిని చూస్తుంటారు వందల మందిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటారు ఎవరో ఒకళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి ఉండవచ్చు యాజ్ ఆఫ్ నో గవర్నమెంట్ మనకు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు బట్ విత్ దిస్ రిలీజియస్ కాంగ్రిగేషన్ చాలా మందిలో ఎస్పెషలీ హైదరాబాద్లో ఆరు వందల ముప్పై మంది ఆ రిలీజియస్ మీటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చారు వాళ్ళు గత పది రోజులుగా పదహారో తారీఖు తిరిగి వచ్చారు ఇవాళ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ వచ్చేసింది
డాక్టర్ ఇంకా ఇంకొక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసి మనం ఇప్పుడు చెప్పిన మన రిలీజన్ అంటే మన ప్రార్థనకు వెళ్లి వచ్చిన వారి గురించి మాట్లాడదామండి అయితే మాస్క్ దొరకని వాళ్ళు ఇట్లా స్కార్ఫ్ కానీ కర్చిప్స్ కానీ హ్యాండ్ స్క్రీస్ కానీ ధరిస్తూ ఉన్నారు అది కరెక్టే అంటారా అలా ధరించాలంటే అది ధరించవచ్చు అంటే ఎలా ధరించాలంటారు బేసికలీ మన హ్యాండ్ కర్చిప్ కానీ వాళ్ళు దాన్ని చక్కగా వాష్ చేసుకుని శుభ్రంగా ఎందుకంటే సోప్ వాటర్ తో వాష్ చేసినప్పుడు అది పూర్తిగా స్టెరిలైజ్ అయిపోతుంది కరోనా వైరస్ సోప్ తో పూర్తిగా డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది వాళ్ళు ధరించవచ్చు ఎందుకంటే వారి నుంచి పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇన్అర్టెంట్ గా ఇన్అర్టెంట్ గా తగ్గినా వారిని వారు కాపాడుకోవాలి ఇమీడియట్ గా చేయి అడ్డం పెట్టుకోలేం కదా కాపాడుకోవడం కోసం ధరించవచ్చు దాన్ని రెగ్యులర్ గా వాష్ చేసుకుని లేదా రెండు మూడు పెట్టుకుని రెగ్యులర్ గా వాష్ చేసుకుని మార్నింగ్ దాన్ని ధరించవచ్చు దానివల్ల ఎటువంటి అభ్యంతరము లేదు దాన్ని వారిని వారుగా వారు కాపాడుకోవడానికి మరి వెళ్తున్నప్పుడు చాలా మంది పేదవాళ్ళు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా లిఫ్ట్ లో వెళ్తాం నలుగురు సడన్ గా అందుకే లిఫ్ట్ లో కూడా సామాజిక దూరం పాటించాలి లిఫ్ట్ లో కూడా మాస్క్ పెట్టించేసాం పైన ముందు ఇక్కడ ఇద్దరే ఉండాలి ఎక్కువ మంది రాకుండా చూసుకోవాలి హాస్పిటల్స్ లో విస్తర్స్ ని బ్యాన్ చేసాము ఎమర్జెన్సీస్ మాత్రమే టేకప్ చేస్తున్నాము తద్వారా అన్ని చోట్ల ఈ క్రౌడ్ రాకుండా చూసుకోవాలి మనం ఓకే మర్కాజ్ ప్రార్థనలో వెళ్లి వచ్చిన వారికి చాలా వరకు పాజిటివ్ ఉందని విన్నాం అలాగే సచివాలయంలో కూడా ఒక ఆఫీసర్ కి పాజిటివ్ వచ్చిందని విన్నాం వారిని ఐసోలేటెడ్ కొంతమందిని కొంతమంది క్వారంటైన్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు ఓకే అంతవరకే చాలా బాగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు యాక్టివ్ గా పనిచేస్తున్నారు అయితే వాళ్ళు వారు ఇంతకు ముందుపే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్నారు అయితే వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఇప్పుడు అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే వారికంతట వారు ఎలా క్వారంటైన్ అయి ఉండాలా ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా ఇప్పుడు సచివాలయంలో ఆఫీసర్ ని కలిసిన వ్యక్తులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా వాళ్ళు అంటే ఏ పరిస్థితిలో ఇది డౌట్ఫుల్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆ సచివాలయంలో ఉన్న ఆఫీసర్ గారు అనేక మంది సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ని అలాగే కొలీగ్స్ ని కలిసి ఉండవచ్చు వాళ్ళకి ఆయన నుంచి వారు ఫోమైట్ అంటే వారి టేబుల్ మీద ఇంకొక నలుగురు వచ్చి చేయి పెట్టి ఉండవచ్చు ఆ చేతితో వారుగా వారు క్లీన్ చేసుకుని ఉండవచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా అత్యవసరంగా అందరూ కూడా వారు ఇమీడియట్ గా హోమ్ ఐసోలేషన్ లోకి వెళ్ళిపోవటం సేఫ్ ఎందుకంటే తద్వారా ప్రపంచంలో సమాజంలో మిగతా వాళ్ళకి అందించకుండా ఉంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ వారి ఇంటి వరకే పరిమితమై ఉండాలి వారికి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేకపోయినప్పటికీ లేకపోయినప్పటికీ వారికగా వారందరూ కూడా ఆయనతో క్లోజ్ కాంటాక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వారి ఇళ్లలోనే వారు ఉండి వారి రూమ్ లోనే వారు ఉండి వారి ఆత్మీయులను కూడా కలవకుండా వారి ఆత్మీయులను సేవ్ చేసుకోవడం వారిగా వారు ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనందరికీ తెలుసు దీని ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ టూ టు ఫోర్టీన్ డేస్ ఉంటుంది సో పద్నాలుగు రోజుల వరకు కూడా వారికి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ రాకపోయినట్టయితే అప్పుడు వారు సమాజంలోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్తోంది లాకప్ ఒక్కటే సరిపోదు రెగ్యులర్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ ని పెంచాలి మనం ఇప్పటికి ఇప్పుడు లక్కీగా భారతదేశంలో గత వారం రోజులుగా టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీస్ కూడా అవకాశం కల్పించింది ఐసీఎంఆర్ సిసిఎంబి వాళ్ళు కూడా నిన్ననే అనౌన్స్ చేశారు మేము కూడా టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ ని రన్ చేస్తున్నామని చెప్పి సో ఇప్పుడు టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి కానీ ప్రజలందరికీ తెలియచేయాలి టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ ఎక్కడ ఉన్నది ఏ నెంబర్కి ఫోన్ చేయాలి ఏనా అది ప్రభుత్వమే ఇదొక్క మన నా మనవి ప్రభుత్వమే పేపర్ న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారా మీడియా ద్వారా ప్రజలందరికీ అనౌన్స్ చేయాలి ఎస్ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు నాలుగు వేల ఐదు వందలు నాలుగు వేల రూపాయలు పెట్టి చేయించుకోగలిగిన స్తోమత ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకంటే ఐసీఎంఆర్ ప్రైస్ కూడా ఫిక్స్ చేసేసింది ఆరు ల్యాబొరేటరీస్ ని హైదరాబాద్ లో ఐడెంటిఫై చేశారు ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీస్ ని సిసిఎంబి వాళ్ళు నిర్ణయం అనౌన్స్ చేశారు మేము కూడా రెడీ అని ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలో తెలియదు విజయ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కి పర్మిషన్ ఉంది ఆ ఏ విజయ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఏ బ్రాంచ్ కి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి టెస్టింగ్ కోసం ఉదాహరణకి నాకు నేనే డాక్టర్ ని కొన్ని పది మంది ఇరవై మందిని చూస్తున్నాను నాకే నాకు ఏమి సిమ్టమ్స్ లేనప్పటికీ నాకు అంటే నేను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నాకేమి సిమ్టమ్స్ రాకపోవచ్చు పర్ఫెక్ట్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి బట్ నా నుంచి ఇంకొకళ్ళకి అందజేయకూడదు కదా సో నాకు గా నేను టెస్ట్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు గనక ఉంటే నేను మళ్ళీ హాస్పిటల్కి రాకూడదు పేషెంట్స్ చూడకూడదు సో అందుకని ప్రభుత్వానికి నా మనవి ఏంటంటే మీరు తప్పనిసరిగా మీడియా ద్వారా న్యూస్ పేపర్స్ ద్వారా ఒక హెల్ప్ లైన్ అరేంజ్ చేయండి ఎక్కడికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయ
ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కు లేకపోతే సెంటర్స్కు వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ తద్వారా దీని వ్యాప్తిని నివారించవచ్చు ఏమి సిమ్టమ్స్ లేని వాళ్ళు మాత్రం ఇమ్మీడియట్గా హోమ్ ఐసోలేషన్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది సిమ్టమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది ఆ కోవిడ్ హెల్ప్ లైన్ యూస్ యూజ్ చేసి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే డాక్టర్ గారు అయితే ఫుడ్ గురించి మాట్లాడదాం డాక్టర్ గారు ఫుడ్లో కూడా మనము చాలా టాపిక్స్ మాట్లాడాలి డాక్టర్ గారు ఫస్ట్ అయితే ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు అంటే కొద్దిగా అవగాహన ఉండే వ్యక్తులు కానీ అలాగే ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ కానీ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ సోకినప్పుడు ఏ లెవెల్లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుందనేది అవగాహన ఉండడంతో పాల ప్యాకెట్స్ తీసుకోవడం కానీ వెజిటేబుల్స్ పర్చేజ్ చేయడం అలాగే ఫ్రూట్స్ పర్చేజ్ చేయడం న్యూస్ పేపర్ టచ్ చేయాలంటే కూడా భయపడిపోతూ ఉన్నారు అయితే అలాంటి వాటి వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా అలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ రైతుల బాధలు వర్ణనాతీతం ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ అంతా మనకి కరెక్ట్గా కోతకి వచ్చే టైంలో మనకి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రావడం రైతులు ఏడుస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు హార్టికల్చర్ అంతా పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేశారు దానికి మనం అంతా చాలా సంతోషపడాలి అయితే రైతులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ వ్యక్తులు కూడా పాపం వాళ్ళు మన కోసం అంత రిస్క్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని మన వరకు ఆ ఫ్రూట్స్ ని తీసుకురావాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి చాలాసార్లు చూస్తున్నాను చాలా మంది నాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తున్నారు అంటే ఈ బిజినెస్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి పౌల్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఎగ్స్ని బయట అమ్ముకోవడానికి మార్గం కనబడలేదు ఎందుకంటే ఆ విలేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నిరోధిస్తున్నారు మా ఊళ్ళోకి లారీ రావద్దు లారీలో వస్తే మాకు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది రోడ్డు మీద కంచులు వేసేసి మా లారీలోకి ఎవరు రావద్దు మరి ఇవి నిత్యావసర వస్తువులు ఆ పౌల్ట్రీ నుంచి ఎగ్స్ చాలామంది ప్రజలకు అవసరం ఇప్పుడు ఎగ్ తినడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్ వెజిటేరియన్ పీపుల్ అందరికీ ఎందుకంటే బలం వస్తుంది ఇమ్యూనిటీ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి బలవర్ధకమైన ఆహారం తీసుకోవాలి సో ఇది కూడా సామాజిక బాధ్యతే మా విలేజ్లకు మీరు ఎవరు రావద్దు అని ముళ్ళ కంచేసి అడ్డం పెట్టేస్తే మరి మీ విలేజ్లో ఉన్న పౌల్ట్రీ నుంచి ఎగ్స్ ఎలా బయటకు వెళ్తాయి మీ విలేజ్లో ఉన్న వెజిటబుల్స్ ఎలా బయటకు వెళ్తాయి సో ఇవన్నీ తప్పనిసరి నిత్యావసర వస్తువులు ప్రజలందరికీ అవసరమే మీ విలేజ్కి ఒకరికే కాదు ప్రజలందరికీ అవసరమే సో అందుకని మా వాళ్ళు కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ నిత్యావసర వస్తువులు అందజేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా మనం తీసుకునేటప్పుడు మన ఉదాహరణకి రోడ్డు మీద వెండర్ మన ఇంటి దగ్గరకు వచ్చారు మనం నిత్యావసర వస్తువులు కొనుక్కున్నాం వెజిటబుల్స్ కొనుక్కున్నాం పాల ప్యాకెట్లు కొనుక్కున్నాం ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి వెరీ సింపుల్ సొల్యూషన్ ఆ సోప్ సొల్యూషన్తోనే వాటన్నిటినీ ఈ పాల ప్యాకెట్ పై భాగాన్ని అంతా క్లీన్ చేయవచ్చు క్లీన్ చేసిన తర్వాత పాల ప్యాకెట్ పట్టుకుని ఒక పక్క స్నైప్ చేసి మిల్క్ని మన కంటైనర్లో పోసుకున్నట్టయితే ఎటువంటి హాని ఉండదు వెజిటబుల్స్ వెజిటబుల్స్ మనం మోస్ట్ టాప్ట్ అండ్ మన ఇండియన్ కుకింగ్లో చక్కగా అన్నిటినీ బాయిల్ చేసుకుంటాం కుక్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు చక్కగా మంచినీళ్ళతో దాన్ని కడుక్కొని ముందు మన చేతులు శుభ్రం చేసుకున్నాక సోప్తో శుభ్రం చేసుకున్నాక ప్రతి వెజిటబుల్ని తీసుకొని దాన్ని చక్కగా రన్నింగ్ వాటర్లో చక్కగా కడుక్కొని రన్నింగ్ వాటర్ అందుబాటులో లేకపోయినట్టయితే ఒక టాంబ్లర్లో వాటర్ పోసేసి దాంట్లో చక్కగా కడుక్కొని ఒక చక్కటి పాత్రలో వాటిని పెట్టుకోవటం చక్కగా ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవటం వాటిని కుక్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి ఎటువంటి ఆపద లేదు సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే తప్పనిసరిగా మనకు మనం ఈ వ్యాప్తిని నిరోధించవచ్చు న్యూస్ పేపర్ మీద చాలా మందిలో అపోహ ఉన్నది న్యూస్ పేపర్ టచ్ చేయడం ద్వారా మనకు రావచ్చు ఎస్ న్యూస్ పేపర్ బాయ్ దగ్గు ఉండొచ్చు న్యూస్ ప్రింట్ ఇది చాలా బెట్ బెస్ట్ క్వాలిటీ దీనివల్ల ఎటువంటి రాదు అని న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు పత్రికా అధిపతులు చెబుతున్నప్పటికీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ పేపర్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు న్యూస్ పేపర్ ప్యాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ న్యూస్ పేపర్ వెండరో వారికి కరోనా ఉండి వారికి దగ్గి అది పేపర్ మీద పడి అది కార్డ్ బోర్డు మీద కూడా ఆ వైరస్ కొన్ని గంటల పాటు ఉంటుంది సో నా మనసులో నాకు ఇంకా భయంగానే ఉంది డాక్టర్ అయినప్పటికీ సో ఏ పేపర్లో వాళ్ళు దగ్గారో మనకేం తెలుసు సో ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉండవచ్చు కదా సో అందుకని కొంచెం కేర్ఫుల్గానే ఉండాలి ముఖ్యంగా క్లోత్స్ మన ఇప్పుడు నేను ఇవాళ ఇంటికి వెళ్తాను ఈ ఇంతమంది పేషెంట్స్ కలిశాను ఇంతమంది కలిశాను ఇంటికి వెళ్తాను క్లోత్స్ని ఇమీడియట్గా డిస్పోజ్ చేయటం క్లోత్స్లో కాటన్ క్లోత్స్లో పోర్స్ ఉంటాయి సో అందువల్ల వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందదు ఎక్కువసేపు ఉండదు కానీ కాటన్ క్లోత్ ఇంట్లో మనం ఇలా దులిపామనుకోండి అది ఏరోసాల్ ఇన్ఫెక్షన్ మనం పక్కన ఉన్న మన
ఈ ఫోమేట్స్ ద్వారా వచ్చే వ్యాప్తిని నిరోధించవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా మన ఇమ్యూనిటీ అనేది పెరుగుతుందంటారు అలాగే ఎక్కువ భయపడిపోతున్నాం నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు హాస్పిటల్స్ రావాలన్నా స్టూడియోస్ రావాలన్నా కానీ నేను కూడా చాలా భయపడుతున్నాను అయితే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా దెబ్బతింటుంది అంటారు వరల్డ్ వైజ్ ప్రజలందరూ భయభ్రాంతులకు గురి అయ్యే సమయం ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురి అయిన వ్యక్తులైతే ఇంకా బాగా భయపడతారు అయితే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది తగ్గుతుందంటారా దాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలంటారు పాజిటివ్ థింకింగ్ ఎలా చేయాలంటారు ఫుడ్ ద్వారా ఆ ఇమ్యూనిటీ సిస్టాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలంటారు గుడ్ మన వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్లో అన్నిట్లోనూ చక్కటి విటమిన్స్ ఉంటాయి పుష్కలంగా ఉంటాయి రోజు జరిగే మన కమలా పళ్ళు అరేంజెస్ అంటాము అలాగే మిగతా బనానా యాపిల్ వీటన్నిట్లో కూడా సఫిషియంట్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి సో ఫ్రూట్స్ అన్నిటినీ జాగ్రత్తగా కడిగి చక్కగా తీసుకోండి ఆ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది చాలామందిలో ఈ విటమిన్ సి తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది సో విటమిన్ సి ఫ్రూట్స్లో పుష్కలంగా దొరుకుతుంది వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకోండి ఏదైనా ఫుడ్ ఇంత ముందు చిన్న చిన్న అపోహ ఉండింది చికెన్ తింటే కరోనా వస్తుందని చెప్పి చికెన్ తింటే కూడా మానేశారు అది అపోహ మాత్రమే నిజం కాదు చక్కగా ఇంట్లో బాయిల్ చేసుకుని కుక్ చేసుకుని తిన్నట్టయితే ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ రాదు చికెన్ కూడా బలవర్ధకమైన ఆహారమే నాన్ వెజిటేరియన్స్ చక్కగా చికెన్ ఎగ్స్ అవన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు బలవర్ధకమైన ఆహారం తీసుకోండి స్మోకింగ్ చేయకండి స్మోకింగ్ వల్ల లంగ్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి నార్మల్ హెల్దీ పర్సన్ కూడా కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినట్టయితే వాళ్ళు స్మోకింగ్ చేస్తున్నట్టయితే వాళ్ళు ఏఆర్డిఎస్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి స్మోకింగు ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండండి ఖచ్చితంగా స్మోకింగ్కి ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండండి దూరాల వాటిలకు దూరంగా ఉండండి సో రెగ్యులర్గా బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి డీప్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మన ఓన్ కపాల్ భాతి ప్రాణాయామం చేయండి తద్వారా మన లంగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది ఒకవేళ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పటికీ మనం కాపాడుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది యోగా చేయండి మెడిటేషన్ చేయండి పాజిటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉండండి నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను మనం పాజిటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉంటే మన హెల్త్ని మన ఇమ్యూనిటీ బాగుంటుంది చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను నా ఓన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో చాలా ఐదారేళ్లుగా నా దగ్గరికి ఫాలోఅప్కి వస్తున్నారు సడన్గా ఒక కప్పులు భర్త రాలేదు ఆయనతో ఏరమ్మ ఉమామేశ్వరరావు గారు అని అడిగాను అయ్యో ఆయన మొన్నే మధ్య హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయారన్నారు ఈ పేషెంట్కి మూడు నెలల తర్వాత క్యాన్సర్ కూడా తిరగబెట్టింది సో పాజిటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్తో ఉండటం హ్యాపీగా ఉండటం అన్ని క్షణాల్లో కూడా హ్యాపీగా ఉండండి మనసు సంతోషంగా ఉంటే మన ఇమ్యూనిటీ బాగుంటుంది ఇప్పుడు భర్త చనిపోయినందువలన డిప్రెషన్కి లోన్ అయ్యి వారికి క్యాన్సర్ తిరగబెట్టింది చాలా ఎపిసోడ్స్ చూశాను కొడుకు డివోర్స్ అవడం వల్ల ఒక ఆవిడకి క్యాన్సర్ జబ్బు తిరగబెట్టింది మానసిక ఆందోళన అన్ని సమస్యలకి కారణం సో మానసిక ఆందోళన లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి కరోనా మన ఏమీ చేయదు చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు సామాజిక దూరం పాటించండి ఇంట్లోనే ఉండండి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి మీకు అన్నీ అందజేస్తాం హ్యాపీగా ఉండమంటే ఉండకుండా రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నారే ప్రజలని బాధగా ఉంది ఓకే అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క సమస్య చెప్పింది డాక్టర్ గారు ఈ థర్టీ డేస్ ఉండమంటే అది అసాధ్యం అనుకుంటున్నారు చాలామంది ఇది నిజంగా అసాధ్యం అంటారా అది కాకుండా ఈ ఆల్కహాల్కి బానిస అయిన వాళ్ళు వాళ్ళకు ధోరణి ఇప్పుడు లైఫ్ అండ్ డెత్ సమస్యని మనం ఫేస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ కేసెస్ కూడా ఎక్కువవుతుంది అలాగే ఇండల్లో ఒక నిమిషం ఉండలేని వ్యక్తులు బయటకు వస్తున్నారు ఇలాంటి సమస్యలు అంటే మనకి ఈ టూ వీక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యే కొన్ని సమస్యలు ఎక్కువవుతూనే ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు లాక్డౌన్ విధించిన మొదటి రోజు స్కూల్కి హాలిడేస్ ఇచ్చామని పద్నాలుగో తారీఖు ప్రకటిస్తే అందరూ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నారు ఏంటంటే పిల్లల్ని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు హాలిడే ఇచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళమని కాదు ఇంట్లో ఉండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి అని చెప్పడం కోసం సొంతూరు వెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది రైల్వే సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ స్కూల్ తడ్డే మళ్ళీ అక్కడ థర్మల్ స్కానర్ పెట్టి అందరినీ లోపల రానిపోతే బయట వందల కొద్దీ లైన్ దాని తద్వారానే వ్యాప్తి చెందుతుంది ప్రజలు ఈ లాక్డౌన్ యొక్క ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు మీరు అన్నట్టు రెండోది ఆల్కహాల్కి ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి తప్పదు ఆల్కహాల్ అందజేయాలి కేరళ గవర్నమెంట్ నిన్ననే చూశాను మెడికల్లీ సర్టిఫైడ్ పీపుల్కి ఆల్కహాల్ పాస్ ఇచ్చి వారికి ఆల్కహాల్ అందజేయడానికి కూడా రెడీ అవుతుంది సో తద్వారా నేను కూడా ఋషి కపూర్ గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు కొంతమందికి ఆల్కహాల్ ఎడిక్షన్ ఉంటుంది ఎడిక్ట్ అయిన వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మజనైజేషన్ విధించినప్పుడు కూడా అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా
అసలు ఈ మాత్రం ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం చేయలేము అవేర్నెస్ కూడా పెంచలేము చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటుంది ఆర్మీ కంట్రోల్ చేయాల్సి వస్తుంది డెత్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది అలాగే వ్యాధి కూడా దాని డబుల్ త్రిబుల్ అవుతూ వస్తుంది అలాంటి ఫేస్ వెళ్ళాలంటే మరొకసారి మీరు ఎలా వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే విషయం మరొకసారి తెలియచేయండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫేజ్ త్రీ లో ఉంటే కమ్యూనిటీ ఫేజ్ లోకి వెళ్లకుండా కాపాడుకోవటం యాజ్ ఆఫ్ నో మన ఐసీఎంఆర్ వారు గవర్నమెంట్ వారు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు కమ్యూనిటీ ఫేజ్ లోకి మనం ఇంకా వెళ్లలేదు ముఖ్యంగా తెలంగాణలో అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్లలేదు లిమిటెడ్ కమ్యూనిటీ ఫేజ్ వచ్చిందని నేను నిన్ననే అనౌన్స్ చేశారు అంటే కొంతమందిలో వ్యాప్తి చెందుతుంది ముఖ్యంగా ఈ రిలీజియస్ ప్రార్థన తర్వాత కొంత కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళిందని ఒక చిన్న భయం మన అధికారుల్లోనూ మన గవర్నమెంట్ లో కూడా ఉండింది బట్ దీన్ని నిరోధించాలంటే ఏమైనప్పటికీ కూడా మనం నిరోధించగలం మనలో కనుక ఖచ్చితంగా మనం గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆదేశాలు పాటించండి ఇంట్లోనే ఉండండి మూమెంట్ నిరోధించండి గ్రాండ్ చైర్లు చూడటానికో లేకపోతే పాల ప్యాకెట్ తెచ్చుకోవడానికో ఎక్కువగా తిరక్కండి అవసరమైనప్పుడు ఒక్కసారే వెళ్ళి అన్ని తెచ్చుకోండి అక్కడ కూడా గుమికున్నట్టయితే దాని గురించి దూరంగా ఉండండి వెళ్ళినప్పుడు సామాజిక దూరం పాటించండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి మీ ఆత్మీయులను కాపాడుకోండి ఎవరు దీనికి అతిథులు కాదు బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి వచ్చింది స్పెయిన్ రాకుమార్కి వచ్చింది అలా అందరూ కూడా దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ ఇజ్రాయలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా వచ్చింది ఎంతో డిసిప్లిన్డ్ కంట్రీ ఇజ్రాయల్ సో అందరికీ వస్తోంది బట్ జపాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి రాలేదే జపాన్లో ప్రజలకు రాలేదే స్వీయ నియంత్రణ పాటిస్తున్నారు వాళ్ళంతా ఎవరికైతే సామాజికంగా అర్థం చేసుకుని స్వీయ నియంత్రణ మనకి కాఫ్ ఉన్నట్టయితే కవర్ చేసుకోండి మాస్క్ పెట్టుకోండి క్లీనింగు ఒక అబ్సెషన్గా చేసుకోండి ప్రతి ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు ఇరవై సెకండ్స్ హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఫేస్ మీద పెట్టుకోకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి నమస్తే కూడా చెప్పకండి నమస్తే చెప్పాలి నేను కూడా పేషెంట్ రూమ్లోకి వెళ్ళగానే నమస్తే చెప్తారు నేను నేను అడ్వర్టెంట్గా రెండు చేతులు జోడించేస్తున్నాను అప్పుడు రిలీజ్ అయ్యాను నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ టచ్ చేస్తోంది చేయకూడదు సో ఆ రోజు నుంచి ఇట్లా చెప్తున్నాను నమస్తే లేదా అది కూడా కాకుండా నమస్తే అండి అని చెప్తాను మనందరం కూడా నమస్తే కూడా పెట్టద్దు ఇంకా మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ టచ్ చేయకుండా చూసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పొరపాటు ఎప్పుడు తగులుతుంది రైట్ హ్యాండ్ మన ఫైస్కి ఇది ఒక్క క్రియ ద్వారా మనం పూర్తిగా ఈ కరోనా వ్యాప్తిని నిరోధించవచ్చు ఇంట్లోనే ఉండండి సామాజిక దూరం పాటించండి అవసరమైనప్పుడల్లా ఈ ఈ చిన్న ప్రికాషన్స్ పాటించడం ద్వారా తెలియని వాళ్ళకి తెలియచేయండి అందరికీ ఇలాంటి తెలియచేయండి చిన్న సింటమ్స్ ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి ఆ డాక్టర్ దగ్గర కూడా ఊరికే అపాయింట్మెంట్ లేకుండా వెళ్ళకండి హెల్ప్ లేని కాల్ చేయండి ఎందుకంటే డాక్టర్ దగ్గర పది మంది గుమ్మి కొడితే మళ్ళీ కష్టం కరోనా లేని వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు కరోనా ఉన్న పేషెంట్ పక్కనే కూర్చుంటారు వాళ్ళకి వచ్చేయచ్చు సో డాక్టర్ దగ్గర కూడా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళండి హెల్ప్ లైన్ ఉంది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ చేస్తారో కూడా ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేస్తుంది తద్వారా ఎవరికి కావారు వారు ఇంకా ఎక్కువ టెస్టింగ్లు చేస్తే వాళ్ళని ఐసోలేట్ చేసి కమ్యూనిటీని బేస్ ఇన్ బేస్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు కానీ వీటన్నిటికన్నా ఒక చిన్న ఇది ఇండియాలో చాలామంది అంటున్నారు మన ఇండియన్స్కి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఉంది ఈ రెండు రకాల ఇమ్యూనిటీ ఉంటాయి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఆ వైరస్కి మనకు వచ్చే ఇమ్యూనిటీ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ రెండు ఉంటాయి మన ఇండియన్స్కి ప్రాబబ్లీ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నది ఎక్కువగా ముఖ్యంగా మలేరియా ఎండమిక్ ఏరియాస్లో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందడం లేదు సైంటిస్టులు అబ్జర్వ్ చేసిన ఫ్యాక్ట్ మనది మలేరియా ఎండమిక్ ఏరియా మూడోది బీసీజీ తీసుకున్న వాళ్ళలో మనందరికీ మాస్ బీసీజీ మనందరికీ బీసీజీ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఆ బీసీజీ తీసుకున్న వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ టీసీఎల్ ఇమ్యూనిటీ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్ ఫంక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అందువల్ల మనము ఆ ఇటలీలో లాగా స్పెయిన్లో లాగా యుఎస్ లాగా వస్తుందని మనం భయపడకండి పాజిటివ్ ఫ్రేమ్తో ఉండండి మన వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ ఉంది చాలా మందిలో మన్ని మధ్య ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా చెప్పారు సౌదీ అరేబియాలో థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ రిపోర్ట్ రికార్డ్ అవుతుంది అయినప్పటికీ కూడా అక్కడ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది ధైర్యంగా ఉండండి చాలా మందిలో ఒక అపోహం ఉండింది మన సమ్మర్ వచ్చేస్తుంది మన ఈ వైరస్ నుంచి మనకి కాపాడుతుంది అనుకున్నాం కానీ సౌదీ అరేబియాలో వ్యాప్తి చెందుతున్నప్పుడు కొంచెం భయంగా ఉండింది బట్ నిన్న మొన్న కొన్ని స్టడీస్ వచ్చాయి ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న దాంట్లో ఈ వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందట్లేదు ఎక్కువ కాలం మానటం లేదు సో అంటే మనకి ఇంకా ఒక గుడ్ హోప్ ఉంది మనకి ఆల్రెడీ ఇవాళ నిన్న థర్టీ సిక్స్
ఎయిర్ కండిషనింగ్ వల్ల ఇదేమైనా వ్యాప్తి చెందుతుందా రెండు వారాల క్రితం మీ అందరికీ గుర్తుండి ఉంటుంది సుధా నారాయణమూర్తి గారు ఏసీ వేసుకోకండి మీకు కరోనా రాదు అని చెప్పారు మేబీ షీస్ ట్రూ మేబీ షీస్ రైట్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఎందుకంటే తక్కువ టెంపరేచర్ ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ లాటిట్యూడ్ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ మధ్య ఉన్న చోటే ఈ వైరస్ ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది గ్లోబ్ తీసుకొని చూడండి మీరు ఈక్వేటరు పైన క్యాన్సర్ లైన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ లాటిట్యూడ్ థర్టీ పై భాగంలోనే ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతుంది కింద భాగంలో తక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఆఫ్రికాలోనూ సౌత్ ఇండియా బట్ చాలా మంది అన్నారు ఈ హ్యూమిడ్ క్లైమేట్లోనూ హాట్ క్లైమేట్లోనూ ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందడం లేదు మరి మహారాష్ట్ర కేరళలోనూ హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్గా ఉంటుంది నార్త్ ఇండియా కన్నా ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతుంది ఎందుకని కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయ్యాయి అడుగుతున్నారు బట్ ఈ మహారాష్ట్ర కేరళలోనే ఫారినర్స్ వచ్చేది కేరళలో ప్రతి ఇంటికి ఇద్దరు గల్ఫ్లోనే ఉంటున్నారు మహారాష్ట్ర బాంబే పదిహేను లక్షల మంది ఇండియాకు వస్తే ఐదు లక్షల మంది బాంబే ఎయిర్పోర్ట్లోనే దిగారు సో అందువల్లే ప్రాబబ్లీ అక్కడ ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందింది సో లెట్ అస్ బీ ఆప్టిమిస్టిక్ మన టెంపరేచర్ మనకు కాపాడుతుందని అనుకుందాం బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈ స్వీయ నియంత్రణ ఓకే డాక్టర్ గారు అంటే చివరిగా మీరు చెప్పండి డయాలసిస్ లో ఉండే పేషెంట్స్ కానీ అలాగే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో ఉండే పేషెంట్స్ కానీ ఖచ్చితంగా అంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే వచ్చే అనర్థానికి అంటే కూడా వీళ్ళని సేవ్ చేసుకునేది మనకి ఎంతో అవసరం ఇంపార్టెంట్ కానీ వాళ్ళు వచ్చే వేలో కానీ హాస్పిటల్స్ లో కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి రిస్క్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అదొకటైతే మరొకటి మనం లక్ష్మణ రేఖని దాటకుండా ఉండడం అసాధ్యం అంటారా ఇది మనం చేయలేమంటారా చేయగలం మేడం మనలో మనం ఉంది మనం అందరం ప్రభుత్వం రోజు అదే చెప్తోంది కానీ ఈ మెసేజ్ అందరికీ చేరాలి నిర్ అక్షరాస్యత లేని వాళ్ళకు కూడా ఈ మెసేజ్ చేరాలి చేయగలగాలి పోలీసులు ఎక్కువ కాలం రాలేరు ఎంతోమంది రాలేరు ఇప్పుడు ఆ మర్కాజ్ వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడానికే పోలీస్ ఫోర్స్ అంతా అక్కడ ఉంది చిన్న చిన్న కాలనీలోకి పోలీసులు వెళ్ళలేరు మన రాజకీయ పార్టీలే వారి కార్యకర్తలతో వీధి కమిటీలు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ ద్వారా చిన్న చిన్న వీధుల్లో ప్రజలు ఇంకా తిరుగుతూనే ఉన్నారు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి గుణకూడుతున్నారు నేను చూస్తున్నాను రోజు నందినగర్లో రోజు చాలా మంది గుణకూడుతున్నారు సో మన పొలిటికల్ పార్టీసే వాళ్ళ కార్యకర్తలకి ఇలాంటి మెసేజ్ ఇచ్చి అక్కడ గుమ్మి కొడకుండా చూడాలి ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ వీధికి వాళ్ళు వారు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకుని నిన్న నిత్యావసర వస్తువులు రెగ్యులర్గా అందేటట్టు చూసుకోవాలి గవర్నమెంట్ చేయలేదు ఇదంతా మనకు మనం చేసుకోవాలి మన వీధి కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి మన వీధిలో ఉన్న ఇద్దరు పెద్దలు ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకుని వారి ఆ వీధిని వారు కాపాడుకోవాలి లేకపోతే వీధిలో అందరూ ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు అలాగే ఈ పేషెంట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి తప్ప ట్రీట్మెంట్ తప్పనిసరి అందుకే మేము అందరం పనిచేస్తున్నాం కీమోథెరపీ టైం కు తీసుకోవాలి రేడియేషన్ టైం కు తీసుకోవాలి చాలా మంది క్యాన్సర్ సర్జరీస్ టైం కు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళందరూ కూడా సామాజిక దూరం పాటించడం హాస్పిటల్ వచ్చినప్పుడు కూడా సామాజిక దూరం పాటించడం వాళ్ళకి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్ గా వారు మాస్క్ పెట్టుకుని కవర్ చేసుకోవటం వారికి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టయితే వారి ట్రీటింగ్ ఫిజిషియన్ కి చూపించుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే డాక్టర్ గారు ఈ రోజు కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి మాకు చాలా చక్కటి విషయాలు తెలియజేశారు అలాగే అవేర్నెస్ కూడా చాలా బాగా పెంచారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ప్రతి పౌరుడు తన బాధ్యతని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారని ఆశిస్తూ మరో కార్యక్రమంలో తిరిగి కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు మరి నమస్తే